Gemeinsam mit Urs Gerd, der Sportcoach. Es ist wieder mal Herbst und Zeit zum Gegenlandstrecken anschauen vom nächsten Jahr. Das mache ich, mache ich ein bisschen anders. Gar nicht jeden Tag einzeln, sondern ich packe da gerade mein Zeug und gehe mal campen. Kommen wir damit? Ja, ich habe mir es ein anders vorgestellt oben. Und während dem ganzen Zeug habe ich auch den Deckel den Plastiksack verloren, den ich oben drauf kann und das nicht einmal gemerkt. Und da drin hatte ich ein Würstchen, ein Knoblauchbrot, eine Suppe, um mich ein bisschen aufwärmen. Und ich habe es verloren, ohne dass ich es gemerkt habe. Und alles, was ich jetzt noch habe, ist hier ein Chateau Neuf de Solothurn, ein Rotwein und zwei Energy Bars. Ja, ich gehe wahrscheinlich früh ins Bett heute. Morgen miteinander. Es war kalt die Nacht. Das Wasser ist gefroren. Ich glaube, ich brauche mal einen neuen Schlafsack. Es gibt zuerst mal einen Kaffee. Natürlich aus einem äh, Odlobecherli. Und dann gehen wir wieder auf die Piste. Habt ihr gesehen, da oben kann man schon schlitteln. Ich gehe jetzt eine warme Suppe gut trinken. Bis nachher. Morgen. Da ist die Sportanlage Olten. Ich glaube, am Gigathlon hat es sicher ein paar Zelt mehr. Und äh, hoffentlich auch nicht zu viel Nebel wie heute. Ich gehe heute die Velostrecke und die Laufstrecke anschauen. Zusammenfassung, die äh, zweite. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber so nach dem Wallis, wo wir gehört haben, dass sie jetzt in Olten ist, ja, nicht gerade enttäuscht, aber äh, ja. ja, was kann man denn dort so machen? He? Ich habe so richtig Freude an der Strecke, Fängs. Richtig gute Strecke. Aber eins nach dem anderen. Fangen wir doch mal an beim Inlineskaten. Ja, Inlinen äh, muss ja nicht gut auf Leute warten mit den Stöcken, das war das erste Mal. Gewesen. Dass es ein bisschen Berg aufgegangen ist. Inline ist am schönsten, wenn es flach ist. Und flach ist es auch das Mal. Und darum habe ich ja, nicht so viel gefilmt. Schwimmen ist ein bisschen speziell das Jahr. 9 km. Oh, 9 km. Aber in der Aare. Und es hat eine schöne Strömung. Finde ich noch cool. Ich bin auch nicht der Superschwimmer, aber äh, ja, ich bin noch gespannt, wie das dort rauskommt. Solothurn ist sowieso eine super Stadt, finde ich persönlich. Und äh, ja, ich finde es gut, wenn jeder mal dort war und finde, ja, die Gierig hat recht gehabt. Ein Mountainbike ist ein bisschen ein Knackpunkt. Dort geht es dann richtig den Hoger auf. Gut, ich hatte einen Anhänger dabei, gehabt, 25 Kilo. Ich habe ja übernachtet unterwegs. Ich Zelt müssen mitnehmen und den Schlafsack. Aber äh, ja, der Jura hat es dann schon noch in sich. Aber wenn wir mal eine Stunde den Hoger aufgefahren sind, haben das Gefühl, sie sind in einer anderen Welt. Wir müssen nicht gut zelten wegen dem. Ich habe total gute Leute kennengelernt. Ich hatte zwar niemand eine Ahnung, was der Gigathlon ist, aber äh, ja, die begeistert sich dann schon für das Ganze. Rennvelo-Strecke. Ah, ist nicht Wallis, aber äh, also ist dann immer auf und ab und auf und ab und nur mal ein Pässli und nur mal ein bisschen flach und nur mal ein bisschen auf. Zum Teil bin ich die Straße gefahren, da kommen zwei Autos nicht aneinander vorbei. Und durch die Öffli durch, ich glaube, wenn es den Gigathlon nicht gäbe, die würden die meisten Gigathleten im Leben lang nie dort, dort vorbeifahren. Also da könnt ihr euch freuen. Die Laufstrecke habe ich noch angeschaut, vom ersten Tag von Sissach auf Olten. Wunderschön, anspruchsvoll und vor allem geht es auch am Schluss noch recht lang bergab bis in die Wechselzone. 
Und äh, ich weiss, dass vom letzten Mal, was so lange der Hoger abgegangen ist, Bad Ragaz, es lohnt sich, wenn wir auch oben laufen, ein bisschen trainiert, dass man am nächsten Tag auch wieder ein bisschen einigermaßen frische Beine hat. Ich habe jetzt gerade den ersten Teil gemacht von der Laufstrecke nach der Wechselzone in Sissach. Ja, geht noch recht der Hoger auf. Ich hätte euch gerne ein paar mehr Infos noch gegeben, bis, bis nach Holten. Aber ich bin froh, dass ich einen kennengelernt habe. Der Tommy. Der wohnt hier umeinander. Und der macht das nächste Jahr auch mit. Darum äh, da ein paar Infos vom Tommy. Hey, das ist Tommy. Ciao zusammen. Nächstes Jahr bin ich auch beim Gigatlon mit den Bachfatlis. Ich werde mir Vollgas geben. Und jeder, der das Gefühl hat, dass ich hier in Basel wird locker zum Durchfahren und durchlaufen, der wird sich noch schwer überraschen. Aber allen viel Spass. Aber es ist eine Landschaft, die extrem weitläufig ist, extrem viel zu bieten hat. Und für die meisten von uns ist es ein bisschen unbekannt. Und ich glaube, das Schönste am Gigatlon ist, dass man jedes Jahr dank dem Gigatlon einen Teil von unserer schönen Schweiz kennenlernt, wo man sonst nie wird, überhaupt sehen würde. Und im Gigatlon merkt man jedes Mal, wir leben am schönsten Ort der Welt. Das war jetzt ein bisschen melancholisch, oder? Ja, so also allein im Feuer. Keine Frau dabei. Kein Kind dabei. <lacht> Was willst du machen? Da wirst du halt melancholisch. <lacht> ich hoffe, ich kann euch ein paar Tipps geben. Macht's gut. Gute Vorbereitung. Ich gehe jetzt auch schlafen.